அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த பதிவு இதுவரை யாரெல்லாம் குருவாக இருந்தார்களோ அனைவருடைய பாதமும் பணிந்து இந்த பதிவு அடுத்து இப்ப பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா இதுல இப்ப உபஜயஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் இந்த பரபரத்தோட ஒட்டி தான் வரும் இதை விட நான் ஒரு மூணு நாலு காம்பினேஷன் அப்படி வர்றேன் மூணு நாலு காம்பினேஷனுக்கு வர்றேன் மூணாம் பாவமும் நாலாம் பாவத்தினுடைய தன்மை ஒரு ஜாதகத்தில் இப்போ நீங்கள் நல்லா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ராசியுமே நான் கிளாஸ் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ராசியும் உள்ளே வந்துடுவோம் சொல்லப்போனால் ஏன்னா ரெண்டு அஞ்சு ஏ எட்டு பதினொன்று சொல்லியாச்சு லக்கன பாவம் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ரெண்டாம் பாவம் சொல்லியாச்சு இப்போ மூணு நாலு சொன்னால் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு கிட்ட இல்லைங்களா அடுத்து சொல்கிறது ஒம்பதாம் பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதையும் முடிச்சிடுறேன் இப்போ ஆனால் டாபிக் வேறு வேறு இல்லையா ஒரு நீங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஜோதிடங்கள் கத்திருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் ஜோதிடத்து மேலே ஆர்வம் இருக்கும் அவங்க தான் இப்போ அதிகமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வளரக்கூடிய சந்ததிகள் முதல் கொண்டு இதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ஜோதிடம் நம்ம ஜாதகம் ஜாதகத்தில் பர்சனலாக சுயநலமாக பார்க்கறதுங்கிறத விட ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் இந்த ஜாதகத்துக்குள்ளே இருக்குது அதை ஒன்று கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு நம்ம சரியான ரூட்டில் போகணும் நம்ம அதை சொல்லி தர்றதுக்கான சரியான நபர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கிற முக்கியமான ஒரு கொடுப்பனை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணாம் பாவம் நாலாம் பாவம் பேசிக்கலாம் எப்படின்னா ஏன் இந்த ரெண்டு பாவத்தை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணுங்கிறது ஒரு சகோதர பாவம் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்கிற விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா நம்மளுடைய ஆசை நம்மளுடைய பீஜத்தினுடைய தன்மை நம்மளுடைய பலம் ஆன்ம பலம்ங்கிறதும் அங்கே தான் இருக்குது வீரியம் போகம் விஜய வீரிய ஸ்தானம்னு பொதுவாக அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க எதுக்கு மிதுனத்துக்கு மிதுனத்தை டச் பண்ணாமல் போக முடியாது எந்த ஒரு இப்போது ஆறாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் உட்காந்து தசை நடத்துது அப்படின்னா ஆறில் கண்ணியில் உட்காந்து தசை நடத்தினாலும் லக்னத்துக்கு ஆறில் தசை நடத்தினாலும் அதற்கு மூணாம் பாவம் சப்போர்ட் பண்ணணும் தொழில் பாவம் இயங்குது அப்படின்னா அதுக்கு மூணாம் பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் சப்போர்ட் பண்ணணும் லக்ன பாவம் இயங்கணும்னா மூணாம் பாவம் சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் லக்னம் திடகாத்திரமாக நல்ல மீசை வச்சு நல்ல ஒரு மீசக்காரனா ஆண் அழகனா திடகாத்திரமான அந்த பொண்ணு அப்படி அடித்து தும்சம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொண்ணு எந்த நிலையிலையும் குடும்பத்தை எடுத்து நிறுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு பொண்ணு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற பொண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னாலும் மூணாம் பாவம் அவங்களுடைய ஆசைகள் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்களுடைய போக சுகங்கள் அவர்களுடைய எழுச்சி உணர்ச்சி முயற்சி இதெல்லாமே புத்துணர்ச்சி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மூணு தான் அப்போ இது ஜோதிடத்தில் ஜாதகத்தில் நான் தான் சொல்லுவேன் குறுக்க குறுக்க ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுவேன் நம்ம ஜாதகத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணாம் பாவத்தில் புதன் இருந்தாலோ மூணாம் இடம் திதி சூன்யமானாலோ மூணாம் இடம் பாவகிரகங்கள் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல திதி சூன்யமானாலோ புதன் சனி கேது தொடர்புகள் பெற்றாலோ மாந்தி இருந்தாலோ இவன் ஆம்பளையான ஒரு நாளாவது கேட்குற வாய்ப்புகளை நம்ம கேட்போம் யார் ஜாதகத்தில் இருக்குதோ அவங்க ஜாதகத்தில் அப்போ மூணாம் பாவம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷனை நிலம் ஒரு ஆம்பளையா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடும் எதில் வேணாலும் அது செக்ஷுவலையும் எடுத்துக்கலாம் வாழ்க்கையிலையும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதில் மட்டும்தான் ஆம்பளைக்கான இடம்னா நான் ஃப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேங்கிறது அது ஒன்று அது மட்டும் அல்ல அதுக்கு தாண்டி எத்தனையோ இருக்குது அப்போது ஒருத்தரை புரிந்து கொள்ள இதெல்லாம் மனுஷனா ஒரு ஒரு இதை கூட நீ புரிஞ்சுக்கலன்னா நீ எல்லாம் எண்ணியா உங்க கூட தன்னால் வாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மூணு அப்போ மூணாம் இடம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடக்கூடாது ஒரு மனுஷனுக்கு அப்போ ஒரு வீரியத்தை ஒரு சொகத்தை அடுத்தடுத்து புதுமை புதுமையான ஒரு முயற்சியை ஒரு இளமையை என்றைக்குமே நீங்கள் சிம்பிளாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னா எல்லாருமே ஸ்கூல் படிச்சுருப்போம் அதாவது பெருசாக பெரிய படி படிக்கலைனாலும் அடிப்படை கல்வி எல்லாமே படிச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த அடிப்படை கல்வியில் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்கூலில் ஆண் பெண் கலந்து தான் படிச்சு இன்றைக்கி மாதிரிலாம் இல்லை ஆண் பெண் கலந்து தான் படிச்சுருப்போம் அதில் 
பிடிச்ச பிள்ளைங்க பிடிச்ச பசகன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்க லீடர் பொசிஷன் ரெண்டு பேரும் வைப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிற உறுப்பிடாத ரெண்டு ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்கும் நடுத்தரில் ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் ஒரே ரூட்டில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ரூட்டில் சைக்கிளில் போகிறோம் ஒரே ரூட்டில் நடந்து போகிறோம்னா அதில் ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் அந்த இளமை காதல் அந்த அதை ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த இளமையான தருணங்களாக இன்னும் மறக்க முடியாத நிறைய படங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வாழ்க்கையிலேயே இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம சொல்கிறதுல அவ்வளோதான் விஷயம் ஆனால் அந்த இளமையில் ஒரு விவரம் தெரியாமல் நம்ம அனுபவித்த காலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மூணு அதுக்கு என்றைக்குமே வயசாகாதுங்க அந்த எண்ணத்துக்கும் அந்த காதலுக்கும் அப்போ செஞ்ச சேட்டைகளுக்கும் என்றைக்குமே வயசாகாது அது அவ்வளோ நமக்கு வேணால் வயசாகும் அதுக்கு வயசே ஆகாது அதுதான் மூணாம் பாவம் ஓகேவா இப்போது இந்த மூணாம் பாவம் மூணாம் பாவத்தில் என்னென்ன நட்சத்திரம் இருக்குதுன்னு எடுத்திங்கன்னா மிதுனத்தில் நான் சொல்கிறது மிருகசிரிடம் திருவாதிரை புனர்புஷம் மூணு நட்சத்திரம் இருக்குது மிதுனத்தில் மூணாம் பாவத்தில் அப்போது இந்த செவ்வாய் என்பது நம்மளுடைய குடும்பத்தையும் சகோதரத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற இடம் அப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய நெட் இருக்குது அது உடைபட்ட நட்சத்திரம்னு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த உடைபட்ட நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்ததுன்னா எந்த உறவு இருக்குதோ அந்த கிரகம் திருமண வாழ்க்கையில் அந்த திசாபுத்தி காலத்தில் உடையும் அந்த உறவு உடையும் இது உடைபட்ட நட்சத்திரத்துக்கான அம்சம் இது வேறு டாபிக் அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் இன்றைக்கி நம்ம வேறு மாதிரி பார்ப்போம் அடுத்து இந்த புனர்பூஷம் அப்படி அப்போ அது ரத்த சம்மந்தப்பட்டது வீரியம் சம்மந்தப்பட்டது இந்த மூணாம் அதிபதியோட செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு ஜாதகம் இருக்குது கட்டு மீசை வச்சுருப்பாங்க மீசை அப்படி பந்தாக வச்சுருப்பாங்க அப்படி ஆண் அழகன் கட்டுடல் உடல் கட்டு அப்படிங்கிறோம்ல இதெல்லாம் மூணு சம்மந்தப்படும் மூணாம் அதிபதி லக்கணத்தில் லக்கணாதிபதி மூணில் மூணில் செவ்வா தொடர்பு வருது அப்படின்னா இதெல்லாம் வரும் இந்த காம்பினேஷனில் ஒரு உடற்கட்டு அப்படிங்கிறதுல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பொண்ணாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் உண்டு அப்போது இது சொல்கிறது மிருகசீரிடம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அது செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரம் அடுத்து சொல்கிறது ராகுவினுடைய நட்சத்திரம் இந்த ராகு ஒரு போ ஆசை இல்லாத மனிதன் யார் ஆசை இல்லாத மனிதன் யார் ஒருத்தருமே கிடையாது எல்லாரும் ஆசைப்படுறதா எத எதுக்காக ஆசைப்படுறோம் ஏதோ ஒன்றுக்கு ஆசைப்படுறோம் எனக்கு ஆசையே இல்லாமல் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் எந்த ஆசையும் இருக்கக்கூடாது எந்த பேராசையும் இருக்கக்கூடாது நான் 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 வந்து சுயநலமாக இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது கூட ஆசையாக இருக்கட்டும் நான் எப்போ நான் இறைவனிடம் ஐக்கியம் ஆவேன் இறைவன் இறைவனோடு அப்படியே இணக்கமாகி ஐக்கியமாகி போகிறதுல ஒரு சிலருக்கு ஆசை இருக்கும் துறவு வர துறவரம் போகிறதுல ஒருத்தனுக்கு ஆசை இருக்கும் சம்சாரியாக ஒருத்தனுக்கு ஆசை இருக்கும் தான் நினச்சதெல்லாம் நடக்கணும்னு ஒருத்தனுக்கு ஆசை இருக்கும் இல்லையா ஆசைங்கிறது பலவிதம் அதனால தான் அதை காம திரிகோணத்தின் முதல் வீடு காமம் காமத்தை மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க காம திரிகோணத்தை அது வேற இட வேற இந்த காமம் காமம் என்பது ஆசை இந்த காமம் என்ன விதமான ஆசைன்னா ஒரு பேர் புகழுக்கு ஒரு பாராட்டுதலுக்கு சின்ன சின்ன முதல் காம திரிகோணத்தின் முதல் ராசி அப்போ ஒன்று பெரிய காமம் இல்லை குட்டி காமம் அப்போ குட்டி காமம்னு என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்க வர்றாங்க அல்லது நண்பன் இருக்காங்க இல்லை ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அல்லது நம்ம ஒரு தொழில் பார்க்குற இடத்துல ஒரு ஒரு உத்தியோகம் வேலைக்கு போகிற இடத்துல வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாத்து முன்னாடி நம்மளை ஒரு பாராட்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லை ஜோசியம் பேக்கு உட்காந்துருக்கோம் ஜாதகம் பார்த்துட்ருக்கோம் நாலு பேர் வர்றாங்க குடும்பத்தோட அல்லது சொந்த பந்தத்தோட மாமா மச்சாரோட நாலு பேர் வர்றாங்க ஜாதகம் பார்க்குறாங்க அப்படி ஒரு பாயிண்ட்டை நாலு பாயிண்ட்டை சொல்கிறோம் ஏங்க உங்களை அடிச்சுக்க யாருமே இல்லைங்க உங்களை மாதிரி நான் இது வரைக்கும் பலன்னு சொல்லி பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னான்னு வச்சுக்கேன் டீயை வாங்கி கொடுத்து நாலு மணி நேரம் பேசுங்க நாலு மணி நேரம் பேசுவோம் இது என்னென்னா அவங்க எவ்வளோ காசு கொடுக்காங்கிறது முக்கியம் இல்லை பாராட்டுதல் அந்த பெயருக்கும் புகழுக்கும் ஒரு குழந்தைய என்கரேஜ் பண்ண பண்ண அது சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறாங்களா இல்லையா என்கரேஜ் இந்த பசங்க படத்தில் கை தட்ட தட்ட அது ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த என்கரேஜ் பண்ண 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 அவனுடைய வீரியமும் அவனுடைய ஆசையும் அவனுடைய லட்சியமும் அதிகரிச்சுட்டே போகும் இது மூணாம் பாவம் இதை கையில் வச்சுருக்கிறது ராகு ஆசைப்படணும் பட்டால் தான் வாழ்க்கை ஆசையே இல்லாதவன் வீண் அது அவன் வாழ்கிறக்கு தகுதி இல்லாதவன் அவ்வளோதான் அடுத்தது புனர்பூஷம் புனர்பூஷம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வகையில் ராகு கம்யூனிகேஷனாக குரு கம்யூனிகேஷனாக ராகு போகக்காரனா குரு போகக்காரனான்னா 
இந்த ராகுக்கு உன ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குருவுக்கும் உண்டு ரெண்டு பேர் தாங்க ராகு கொடுக்குறாரா குரு கொடுக்குறாராங்கிறது தான் ஜாதகத்தில் இருக்கிற விஷயம் ஒரு அதாவது ஜாதகங்கள் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ஒரு ரொம்ப தர்ம நிலையில் வாழ்கிற ஜாதகத்துக்கு குரு கொடுக்கும் கொஞ்சம் அடிபட்டு மிதிவிட்டு உதப்பட்டு வரவங்களுக்கு ராகு கொடுக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேருமே கொடுப்பாங்க குருவுக்கான ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ராகுக்கு உண்டு அதனால தான் குரு ராகு சேர்ந்த குரு சண்டாலயமா இவன் சாமி சாமின்னு கிடக்கிறது குரு குரு தெய்வம் தானே நம்ம காலகிருஷ்ணனுக்கு ஒம்பது தர்மத்ரி கோணம் நம்மளுடைய இறைவன் வாழக்கூடியது ஒம்பது அதுதான் குரு நம்முடைய ஆசான் ஆனால் ஒரு ஜாதகத்துக்கு அந்த இப்போ ரிஷப லக்னத்துக்கு பாருங்கள் ரிஷப லக்னத்துக்கு குரு அட்டமாதிபதி யார் தருவா சனி ராகு தான் தருவாங்க வேற யார் தருவா அப்போது தன்னுடைய ஒரு ஒரு ஜாதகம் லக்னம் விழுந்துருச்சுன்னா நான் தான் சொன்னேன் எந்த கிரகமும் கெட்ட கிரகம் அல்ல அதுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அதுக்குன்னு ஒரு டியூட்டி கொடுத்துருக்கு அந்த டைமில் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வேலை செய்யும் எல்லாத்துக்கும் செஞ்சிடாது எல்லா நேரத்துலேயும் செஞ்சிடாது ஆனால் நம்மளுடைய ஆசைகளையும் ஆசைகளையும் எண்ணங்களையும் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த மிதுனம்ங்கிறது நம்மளுடைய உணவுக்குழை மிதுனம்ங்கிறது இந்த இடம் இந்த இடம் தான் அதனால தான் கொரோனா மிதுனத்தில் ராகு வரும்போது என்ன வந்துச்சுங்க கொரோனா வந்துச்சு கொரோனா என்னாச்சுங்க இங்கே தான் டெஸ்ட் எடுத்தான் இல்லையா தொண்டையை தான் முதல்ல கவிச்சு பிடிச்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பதினெட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு ராகு அங்கே வரும்போது தொண்டையில் விஷம் சிவன் விஷம் உண்ட இடம் இது விஷம் உண்ட இடம் அப்படின்னா மிதுனம் அதனால தான் அந்த ராகு அந்த இடத்துக்கு வரும்போது விஷம் ஆழகால விஷம் உலகெங்கும் பரவுது அது கலரவா வந்துச்சு பிளாக் நோயாக வந்துச்சு என்னென்ன நோயெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ கொரோனாவாக வந்துருக்குது அந்த மாதிரி இந்த பதினெட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த குரு அங்கே போக ராகு அங்கே போகும்போதெல்லாம் அந்த விஷ வாயு வெளியில் வந்துச்சு அப்போ நமக்கு தொண்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த முடிச்சு இந்த முடிச்சு ரெண்டு குழாயாக பிரியும் நம்ம நம்மளுடைய உடம்புல இந்த முடிச்சு இந்த இடத்துல விஷம் உண்ட இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த முடிச்சில் இருந்து ரெண்டு குழாய் பிரியுது அப்படின்னா ஒன்று சுவாச குழாய் ஒன்று உணவு குழாய் இந்த உணவு குழாய் புனர் பூசம் சுவாச குழாய் திருவாதிரை இப்போ இப்போ பாருங்கள் சுவாசம் நுரையீரல் ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த காற்று அந்த காற்று அசிடி மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் ராகுவுடைய திருவாதிரையினுடைய ஆதிபத்தியம் அதே முடிச்சிலேருந்து உணவு குழாய்க்கு லிவருக்கு மண்ணீரலுக்கு நம்மளுடைய உணவுகளை எடுத்து செல்லக்கூடியது புனர்பூஷம் இவ்வளோ தாங்க டிஃப்ரென்ஸு அப்போது நம் நம்மளுடைய புனிதமாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய இடமும் நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் ஆசைகளையும் நம்மளுடைய மூச்சு சுவாசங்களும் நம்மளுடைய பரந்த சிந்தனைகளையும் சொல்லக்கூடிய திருவாதிரை அப்போது இந்த லங்ஸுக்கும் லிவருக்கும் இருக்கிற இடம் தான் மூணு இதை நான் இது மிதுனத்தில் வச்சுருக்காங்க காலபுஷ தத்துவத்தில் ஆனால் நான் சொல்ல வந்த டாபிக் அதல்ல நாலாம் பாவங்கிற சொத்து சுகம் வீடு வாசல் உறவுகள் வண்டி வாகனங்கள் தாயார் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய காதல் கற்பு ஒழுக்கம் சுகம் பொதுவாக சுகம் தன்னுடைய சுகஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதனால தானே எங்கள் குரு அங்கே வந்து உச்சமாகிறார் காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய குரு நாலாம் பாத்திரம் வந்து உச்சமாகிறார் இல்லையா ஐயா லக்னாதிபதி செவ்வாய் செவ்வாய் அங்கே வந்து நீசமாகிறார் லக்ன பாவம் அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய முதல் ராசி மேஷமாக தான் எடுப்போம் செவ்வாய் தான் எடுப்போம் அப்போது செவ்வாய் வந்து அந்த கடகத்தில் நீசமாகுது ஏன் அப்படின்னா இது இது தத்துவத்தை வந்து நம்ம கிரகமே இல்லை எவ்வளோ விஷயம் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி கிளாஸ் தான் நியாயம் பார்த்தா கிளாஸ் தான் ஜோதிடத்தை உண்மை நிலையை மக்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கு ஆள் இல்லை அந்த அளவுக்கு நேரம் இல்லை நீ இந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த லைவை உக்காந்து கேட்குறக்கே உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது நீங்கள் எங்கே வந்து இதெல்லாம் புரிய போகிற எவனோ ஒருத்தன் ஒரு 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 கண்டென்ட்டு போட்டு லட்சாதிபதி ஆகுது எப்படி கேளு ஃபோன் பண்ணு ஏ நான் எப்போ லட்சாதிபதி ஆவேன் நீ எவ்வளோ பணம் வேணாலும் வாங்கிக்க என்னை லட்சாதிபதி ஆகு என்ன நியாயம் என்ன தர்மம்னு தெரியல இது ஜோதிடம் ஜோதிடம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல அப்போ வந்து உண்மையின் தத்துவார்த்தங்கள் ஜோதிடத்துக்குள்ளே வைத்திருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு கோவிலுக்கு போனால் கூட எப்படி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆகம விதிகளை முறையாக எடுத்து சொல்வதற்கு ஐயர்கள் இன்று தயாராக இல்லை சொல்லணும் 
கோயிலில் எப்படி சாமி கும்பிடணும்னு ஐயர் சொல்லணும் இல்லையே நூறுரூவாய் கட்டினா வந்து அர்ச்சனை பண்ணு என்ன அர்ச்சனை பண்ண சொல்கிறேன் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு திண்ணீரை கொடுத்துட்டு போ பூவை கொடுத்துட்டு போகிறேன் கொடுக்காதவனுக்கு அதுவும் இல்லை இந்த கூட வந்தியா சாம்பாணி காமிச்சுவோம் உலகம் அப்படி போகுது அந்த ஆகம விதியை முறைப்படி அந்த தெய்வத்தை அதை எப்படி நியாயமாக பார்த்தா அந்தந்த கிளம்பியில் அந்தந்த ஓரையில் போய் சாமி பண்ணணும் அந்த ஓரையில் கோயிலே திறக்கிறது இல்லையே ஆறு டு ஏழு ஓரைகள் ஆரம்பிக்குது கோயிலே திறக்கிறது இல்லையே அப்போ தான் அவங்க கழுவிட்டுருக்காங்க கோயிலை கிரகங்க அந்த அந்த கற்ப கிரகங்களை அப்போ தான் அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்போ முடித்து நம்ம எப்போ அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்குள்ளே அடுத்த டைம் வந்துடும் அப்போ நம்ம முறையாக வழிபாடு செய்வதற்கு ஓரைகள் கூட சம்மதிக்கப்படுவதில்லை அப்போ அப்படி போயிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி அவசர உலகமாக போகுது அந்தந்த பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அந்தந்த கடமையை நிறைவாக செய்வதற்கு செய்ய சொல்லுவதற்கு ஆள் இல்லை செய்வதற்கும் ஆள் இல்லை அப்போ ஜோதிடத்தை மட்டும் ஜோதிடங்களை மட்டும் எல்லாம் ஏமாத்துக்கிறேன் எல்லாம் திருடர்கள் நம்ம நல்லவனாக இருக்கணும் அப்புறம் தான் அடுத்தவனை குறை சொல்லணும் அது ஒரு விஷயம் சரி இந்த டாபிக் வேண்டாம் நாலாம் பாவங்கிறது சொத்து சொந்தம் உறவு சுகம் அவங்க காலபுஷனுக்கு பனிரெண்டாம் இடமான குரு பகவான் அந்த இடத்துல வந்து உச்சமாகிறாரு அப்போ ஒரு நித்திரைக்குண்டானவன் ஒரு நித்திரைக்குண்டான ஸ்தானத்துக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம்ங்கிறது சுகஸ்தானம் குடும்பம் நிம்மதியாக இருந்தால் நித்திரை நல்லா இருக்கும் குடும்பம் நிம்மதியாக இருந்தால் குடும்பம் நிம்மதியாக இருந்தால் அதனுடைய பாக்யஸ்தானமான நித்திரை அருமையாக வீட்டுக்கு வந்து எங்கேயாவது சுற்றி ஏதாவது பிரச்சனைனா நேராக பாருக்கு போகிறது வேறு கேட்டகிரிங்க நேராக வீட்டில் போய் குப்பரி கடித்து படுத்து அழுகணும் அல்லது குப்பரி கடித்து போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ரெண்டு நாளைக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நான் காலம் பூரா வேலை செய்கிறேன் லீவ் நாலு நாள் லீவ் வருது முதல்ல வீட்டுக்கு போகணும் அங்கே போய் என் வீட்டில் போய் படுத்தா தான் எனக்கு நிம்மதி எப்படி ஏன் சொல்கிறோம் நாலாம் இடத்துக்கு பாக்கியம் பன்னிரெண்டாம் இடம் அப்போ நிம்மதியான தூக்கம் நிம்மதியான சொர்க்கம் அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு நாலாம் பாவம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா மொத்தத்துக்கு பன்னெண்டு பாவம் நல்லா இருக்கணுங்கிறீங்க அதானே அதானே அப்படி இல்லை யார் யாருக்கு எது விதித்திருக்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் நம்ம போய் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியதான் இதில் போய் என்ன இருக்குது இப்போ நான் பணப்படத்தை சொன்னேன் அது இருந்தால் அதில் கிடச்சிக்கிற சந்தோஷத்தை என்ஜாய் பண்ணணும் அவன் இதுலேயும் நான் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நம்ம மனுஷங்களுக்கு உண்டானது எப்படி தெரியுங்களா ஒருத்தருக்கு ஒரு குடுப்பனை இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு வேறு குடுப்பனை இருக்கும் ஆனால் இவனை மாதிரி வாழணும்னா நம்ம ஆசைப்படுவோம் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ சொல்லி கொடுக்கவோ அது இல்லை அதுதான் எனக்கு ஏற்பட பெரிய தாக்கம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு என்ன இருக்குது அதில் நம்ம எப்படி ராஜா மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஹாப்பியாக இருக்கிறோமா ஹாப்பியாக இருக்கும் என்ன இவ்வளோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் என்ன ஒரு பிரபலமான ஒரு ஜோதிடராக ஒரு 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 நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு படித்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் ஒரு குருநாதர்களுடைய நேரடி தொடர்பு குருநாதர்களிடம் போய் ஜாதகம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் காப்பி அடித்தேன் எல்லாத்தையும் காப்பி அடித்தேன் ஒரு ஒரு ஸ்டைலில் ஒரு குருநாதர் சொல்கிற ஒருத்தர் இப்போ நான் என்ன மாதிரி ஒருத்தர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உட்காந்துருவேங்க எது கிடந்தாலும் பரவாயில்ல சோர் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் உட்காந்துருவேன் அதில் இருக்கக்கூடிய முறைகளை உள்வாங்க நமக்கு யாருங்க கற்றுக் கொடுப்பா வாழ்க்கையினுடைய சட்டத்திட்டங்களை வழிமுறைகளை கற்றுக் கொடுக்குறது ஒரு வாய்ப்பு கூத்தம் கொடுக்குறான் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தை வேணாலும் செலவு பண்ணலாங்க நீங்கள் காசை நீங்கள் எல்லாருமே காசை செலவு பண்ணுறீங்க நேரத்தை யாருமே செலவு பண்ணுறது இல்லை ஆனால் நேரத்தை கண்ணா பண்ணாலும் செலவு பண்ணுறீங்க காசை வச்சு நேரம் ரொம்பவும் வலிமையான உண்மையான விஷயத்துக்கு நம்ம நேரத்தை கொடுக்கணும் காசை எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் முதல்ல காசை தேடாதீங்க காசை ஃபஸ்ட்டு தேடணும்னு நினைக்காதீங்க காசு உங்களை தேடுற அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அதுதான் விதி அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவார்த்தம் வாழ்க்கையை உணர்தல் என்பது நாம் ஒன்றை தேடக்கூடாது நாம் நினைக்கும் போது நம்மை தேடி அது வரணும் அதுதான் வாழ்க்கை அப்போ நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கோம்னா நம்ம நினைக்கிறது நம்மளை தேடி வரும் அது விதியில் இருக்குல்ல இருக்கிறதுனால தான் அது பாதிக்குது அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல சரியாக இல்லாததுனால தான் நமக்கு பாதிக்குது சரிபடுத்தினீங்கன்னா தானாக உங்களை தேடி வரும் இந்த ரகசியத்தை இந்த உண்மையை உங்கள் ஜாதகம் கையில் வச்சுருக்கு எல்லா ஜாதகமும் வச்சுருக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த கொடுப்பனை இருக்குது ஆனால் அதை விட்டுட்டு எதையோ எதுவோ நிஜம்னு சொல்லி எதோ ஒரு பொய்யை தேடிட்டு உட்காந்துருக்கோம் நம்ம நான் உட்பட எல்லாருமே அப்போ என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த இந்த நாலாம் பாவத்தில் இந்த வீடு வண்டி வாகனம் நீர்த்த 
தத்துவம் இன்னொன்று வச்சுருக்காங்க தெரியுமா சந்திரனுடைய வீடு அது ஆட்சி பலம் பெற்ற வீடு சுக்கரன் திக்பலையம் அடையக்கூடிய சந்திரனும் சுக்கரனும் திக்பலம் அடையக்கூடிய வீடு பெண்கள் மனைவி அங்கே தான் மனைவி அங்கே தான் தாயும் அங்கே தான் சுகமும் அங்கே தான் சந்தோஷமும் அங்கே தான் இப்போ நீர் தத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் இடம் நீர் தத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ நாலு மூணுக்குள்ளே நான் போய் சொல்லிட்டு போயிடுவேன் நாலு டாப்பிக்கை புரியணும்ல நாலு விஷயம் பேசினாலும் நச்சுன்னு புரியணும் அதுதான் நம் நான் நம்ம நிற்கணும் அங்கே அதுதான் விஷயம் நான் அதனால தான் நிற்கிறேன் நான் நிற்கிறதுனால தான் அந்த பாயிண்ட் நிற்கணும் நம்புகிறேன் இப்போது இந்த நாலு அப்படின்ற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் தத்துவத்தை நீர் தத்துவத்தில் முதல் தத்துவம் நாலாம் பாவம் இது ஓடுற தண்ணிம்பாங்க சர ராசியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி சரம் என்பது நில்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருப்பது நம்ம உடம்புல நம்ம உடம்புல இருக்கிற கட்டமைப்பு அண்டத்தில் இருக்கிற கட்டமைப்பும் நமக்கு பிண்டத்தில் இருக்கிற கட்டமைப்பும் மூன்று பக்கம் நீர் ஒரு பக்கம் நிலம் இந்த மூணு பக்கம் நீர் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் அரபிக்கடல் இந்திய பெருங்கடல் வங்காள விரிகுடா ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பு இல்லையா இப்படி தானே நம்மளுடைய கட்டமைப்பு நம்ம பாடியில் எழுபது பர்சன்ட் தண்ணி டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்குலாம் தெரியும் எழுபது பர்சன்ட் தண்ணி மீதி இருக்கிற முப்பது பர்சன்ட் நம்மளுடைய எலும்பு நம்மளுடைய சத நம்மளுடைய ஜவ்வு படலங்கள் நம்மளுடைய நரம்பு மடலங்கள் இதெல்லாம் முப்பது பகுதி எழுபது பர்சன்ட் இப்போ அமைப்பு நீரால் சூழப்பட்டது இது எங்கேயாவது நின்றுச்சுன்னா போச்சா நின்றுச்சுன்னா அந்த இடம் கொட்டச்சல் எடுத்துடாது ஒரு நீர் ஒரு இடத்துல லாக் ஆகுது நீர்னா அங்கே என்ன ஒரு டப்பா தண்ணியாக இருக்க போகுது அது ஓட்ட போட்டு கூட எடுத்துடலாம் ஆனால் ஒரு துளி நீர் ஒரு இடத்துல தேங்குச்சுன்னா அந்த கொட்டச்சல் தாங்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா காதுக்குள்ளே கொட 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 கொடாகும் காதுக்குள்ளே தண்ணியாக இருக்குது இல்லை ஒரு துளி அது கொட 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 கொடன்ட்டே இருக்கும் காதுக்குள்ளே தண்ணி இருக்குது குரு அப்போ இங்கே அந்த அந்த நீரினுடைய ப்ராசஸ் எங்கேயும் ரீஃபில் மாதிரி அடைக்கக்கூடாது நிற்கக்கூடாது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா கடகத்தில் இருக்கிற கடகராசியினுடைய தன்மை அந்த ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நீர் தண்ணி இப்போ எப்படி பார்க்கலாம் தண்ணியை சிந்திடுறோம் அல்லது ஆற்றுல தண்ணி ஓடுது தண்ணி சிந்திடுறோம் ஒன்று அது ஆவியாக போகும் நம்ம ஓப்பன் பிளேஸில் இருக்கிற தண்ணி ஒன்றும் ஆவியாக போயிடும் இல்லைன்னா வத்தி போயிடும் இல்லைன்னா காற்றுல காற்றுலையே கரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு போயிடும் இது ஒரு எப்படியோ ஒரு வகையில் இந்த குளிகுண்டில் இருக்கிற நீர்கள் தேங்கி இருந்தாலும் கூட காலப்போக்கில் அது இல்லாமல் போயிடும் அப்போது சந்திரனுக்கு தண்ணிக்கு ஒரு நிலையான கோட்பாடு இல்லை ஓடிக்கொண்டே இருப்பது அதுக்குன்னு ஒரு வரையறை இல்லை ஆனால் நில்லாமல் ஓடிக்கொண்டு அதனால தான் நம்மளுடைய தத்துவார்த்தத்தில் சூரியனை இயங் இயங்குவது அப்படிங்கிறதும் சந்திரனை இயக்குவது அப்படிங்கிறதுக்கும் வச்சுருக்காங்க அப்போது செயல்பாடு ப்ராசஸ் அப்படின்னா அது சந்திரன் ஸ்ட்ராங்காக இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா அதை சூரியனை வச்சுருக்காங்க நம்ம ஹார்ட்டை இயக்க முடியாது தானாக இயங்கணும் அதுக்கு சந்திரன் அந்த பிளட்டை சாப்பாடில் சாப்பாட்டை செறிச்சு அந்த ரத்தத்தை ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு கழிவை அங்கிட்டு தண்ணி இன்சுலின் சுரப்பியை சரியாக பண்ணி யூரினை ஒரு பக்கம் தள்ளி அப்படியெல்லாம் பண்ணணும் இந்த வேலையெல்லாம் சந்திரன் தான் செய்யுது இவ்வளவு அற்புதமான விஷயத்தையும் நாலாம் பாவம் வச்சுருக்கு இங்கே ஒருத்தனுக்கு ஒரு பாவகிரகம் உட்காந்து லாக் ஆகுது அப்படின்னா அவன் ப்ராசஸ் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க உடம்பு அப்படிங்கிற இடத்துல மாந்தி உக்காந்துக்குச்சு உடம்புங்கிற இடத்துல கேது உக்காந்துக்குச்சு உடம்புங்கிற இடத்துல சனி உக்காந்துக்குச்சு நாலாம் பாவத்தில் என்ன ஆகும் சொத்து பத்து மட்டும்லேயும் பிரச்சனை வராதுங்க சொகத்துலேயும் பிரச்சனை வரும் உடம்புலையும் பிரச்சனை வரும் கடகத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தா கடகத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தா கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஏன் நாலாம் பாவத்தை கடகராசிக்கு என்ன பேர் கேன்சர் இல்லையா இங்கிலீஷில் அப்படி தானே சொல்கிறீங்க கடகம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லாமல் கேன்சர் அப்படி தானே சொல்கிறீங்க கடகத்தில் எந்த ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் கேன்சர் வரும் யாருக்கு வரும் ரதம் பாயிண்ட்டு யாருக்கு வரும் கடகராசி யாருக்கு வரும் அவங்களுக்கு வரும் இல்லை அவங்க மாமனுக்கு வரும் இல்லைனா அவங்க அம்மாவுக்கு வரும் சூரியன் இருக்கு யாருக்கு வரும் நம்மளுடைய தந்தை வர்க்கங்கள் யாருக்கு வேணாலும் வரும் குரு இருக்குது குழந்தைக்கு வருமா 
நம்மளோட ஆசிரியர் கூட இருக்கும் யாருக்கு அதுதான் பாயிண்ட் ஒரு அந்த அளவுக்கு வந்து வரும் ஏன்னா இந்த ப்ராசஸில் அந்த அந்த கிரகங்களினுடைய தன்மை என்பது ஒரு இடத்துல அதிகப்படுத்தும் அதிகப்படுத்தும் போது அங்கே ஒரு விதமான உருவாக்கத்தை கொடுக்கும் இன்னும் பாவ கிரகங்களாச்சுன்னா அது வேறு மாதிரி அப்போ இந்த கடகம் வீடு சொத்து அம்மா இந்த நீரை தாய்ப்பாலாக வச்சுருக்காங்க தாய்ப்பால் இருக்கிற நீர்லேயே புனித புனித தீர்த்தம் புண்ணிய தீர்த்தம் நம் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான அன்பு ஆதரவு காதல் சந்தோஷம் அனைத்தையும் தருவது கடகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் ரொம்ப வெளியிலேருந்து ரொம்ப கலப்போடு வரோம் ஒரு சொம்பு தண்ணி குடித்தோடனே அது எங்கே போகுதுன்னே அந்த கலைப்பு தெரிய மாட்டேங்குதே இப்போ ஒரு டாபிக் முக்கால் மணி நேரம் பேசுகிறேன் ரெண்டு முடக்கு தண்ணியை குடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் பேசுகிறேன் இந்த எனர்ஜி இந்த ரெண்டு முடக்கு தண்ணி கொடுக்குதா இல்லையா இது கடகம் சுத்தமான தண்ணி தீர்த்தம் நமக்கு அது தாய்ப்பால் தாய்ப்பால் ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அந்த குழந்தை வாழ்நாளில் எல்லா நோய்களையும் எதிர்த்து எதிர்ப்பு சக்தியோடு வாழுங்கிறானா இல்லையா அப்போ அந்த தாய்ப்பாலுக்கு அந்த அந்த ஒரு சங்கு பாலுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கா இல்லையா லிட்டர் லிட்டராக குடிக்கிற குழந்தை ஒரு சங்கு பால் குடித்தா கூட அதுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குல்ல அது எங்கேருந்து வருதுங்க கடகத்துலேருந்து வருது இப்போ கடகம் கிடலாமா அல்லது நாலாம் பாவம் வீடு அப்படின்றது இந்த மூணாம் அதிபதியோட தொடர்பு பெற்றால் என்ன ஆகும் இதுதான் பாயிண்ட்டு மூணாம் அதிபதியோட தொடர்பு பெறுது அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுது இப்போ நாலு தண்ணி மூணு வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுற இடம் இங்கேருந்து பிரியுது இல்லையா ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது அரோ வாட்டர் அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த நாலு மூணு காம்பினேஷன் வர்றவங்க தொழிலுக்கு அது ஏழாம் பாவம் அதாவது இப்போ நாலு கடகத்தை நாலு இது நாலாம் பாவம் இன்ன வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது உங்கள் லக்னத்துக்கு நாலாம் பாவம் அதுதான் அப்போது இந்த பத்தாம் பாவம் ஜீவனம் தொழில்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு நேர ஆப்போசிட் நாலு இல்லையா அப்போ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு தொழில் ஒட்டாத போது குடும்ப நபர்களோடு சேர்ந்து தொழில் செய்வது சரி மூணாம் அதிபதியோடு சம்மந்தப்படுது என்ன பண்ணலாம் இது மூணாம் பாவம் இந்த மூணாம் அதிபதியோடு சேர்ந்து சம்மந்தப்படுது மூணு நாலு காம்பினேஷன் ஆகுது இதில் என்ன விஷயங்கிறது தான் இப்போ பார்க்குறோம் அப்போ நம்மளோட ஆசை சொத்து சுகங்கள் சேர்க்கணும் நாலு வீடு வாடகை வரணும் சொத்து சொகத்துக்கு அண்ணன் தம்பி பங்காளிக அடிச்சுக்கிறது ஏன் அடிச்சுக்கிறாங்க மூணாம் இடமும் புதன் வீடு ஆறாம் இடம் எதிரி வீடும் புதன் வீடு அப்போ இந்த மூணு மூணு இயங்குதுன்னா ஆறும் இயங்கும் அப்போ ஏன் அப்படின்னா நம்ம பங்காளி அப்படின்னா மூணாம் பாவம் அண்ணன் தம்பி சகோதர பாவம்னா மூணாம் பாவம் எதிரி பாவமும் அதுதான் புதன் தானே அப்போ ஏன் தோளுக்கு மேலே வளர்ந்தோடனே பங்காளி ஆயிடுறான் சர்ரி பங்கு கேட்குறான் ஏன் இதுதான் இதுதான் வடித்து வச்சுருக்காங்க அவங்களே வச்சுருக்காங்க சொத்து அடிச்சுக்காது நீ என்னென்ன நீ பூராமே வச்சுக்கன்னு சொன்னாலும் ஒருத்தன் அவங்க மட்டும் எச்சா போச்சுல்ல அப்படின்னா பார் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அவனுக்கு பத்தில் பார்த்தியா அப்படிங்கிறது கூட சொல்லுமா இல்லையா என்ன இருந்தாலும் எதிரி தானே அது மாறாது இல்லையா இன்னும் அடித்து பிடுங்கிறதுலாம் இருக்குது அது வேறு சோத்தில் வச வைக்கிறதுலாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் இதை சொல்கிறது அந்த காவசத்துவத்தில் வச்சுருக்கான் வச்சதுனால தான் நமக்கு அப்படி தோணுது நம்ம செய்யலை நான் எந்த தப்புமே நம்ம செய்யறது இல்லை நம்ம எப்படி உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதை உணரணுமா இல்லையா உணரலை அப்போது நாலாம் அதிபதி மூணாம் அதிபதியோட தொடர்பு வரும் பொழுது நீ எத்தனை சொத்து இருந்தாலும் எத்தனை சொந்தம் இருந்தாலும் அது மாறும் நாலு மூணுக்கு போகுதா மூணு நாலுக்கு வருதாங்கிறத தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நீ ஒரு வீடு கட்டுற மிதுனம் வந்து நாலாம் இப்போ எனக்கு மீன் அளக்கணும் நாலாம் இடம் வீடு அதுவே மூணாம் பாவம் நாலாம் பாவமே மூணாம் பாவம் இல்லை இந்த நாலு மூணுக்கு சந்திரனும் புதனும் பரிவர்த்தனை ஆகிறாங்க இல்லை சந்திரன் போய் அங்கே இருக்குது இப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ என்னென்னா நாம் கட்டிய வீட்டை யாராவது ஒருத்தருக்கு நம்ம ஒரு ஊடு கட்டுறோம் கஷ்டப்பட்டு கடனை வாங்கி கட்டுறோம் மூணு சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா ஒன் இயருக்கு வேறு எவனையாவது வாடகைக்கு வைங்க வாடகைக்கு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் கழித்து அவங்கள காலி பண்ண சொல்லிட்டு அல்லது இருந்துட்டு போகிறாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒத்திக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள காலி பண்ண சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்கு குடி போகலாம் அது நமக்கு நிலையாக இருக்கும் 
நாலு சந்திரன் நீர்னு சொன்னேன் மூணு ஃபில்டர்னு இந்த தொழில் சரியாக தொழில் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் இடம் அடுத்த வண்டி நாலாம் இடம் நீர் சர்வீஸு அப்போது இந்த நாளை முனையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது வண்டி வாகனங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் அதிகமாக வச்சுருக்கிறவங்க நாலு மூணு காம்பினேஷனில் வரும் வண்டி வாகனங்கள் பூரா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஆயுத பூஜைக்கெல்லாம் வண்டிகள் நீங்கள் இருப்பாங்கள்ல இந்த சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கிறவங்க பூரா பாருங்கள் நாலு மூணு கனெக்ட் ஆகும் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டு இமை கூட இல்லாமான்னு யாரும் சொல்ல முடியாது சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது நீங்கள்லாம் ஜோதிடத்தில் ஜோ ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு கேள்வி கேள்வி என்ன கேள்வி யாரையுமே கேட்க மாட்டேன் நான் என் என் பாசையில் நான் அவங்க கேட்குற கேட்காததையும் சொல்கிறது தான் ஒரு ஜோதிடரோட திறமை இல்லையா ஏன்னா அவங்க கட்டம் நம்ம கையில் இருக்குது உண்மை கட்டம் சரியாக இருந்தால் ஒரு இம்மை கூட உணவு மா மாற்றி வேலை செய்ய முடியாது அதிர்ஷ்டமாகவது இன்னொன்னாவது அது அது வேலையை பர்ஃபெக்டாக செய்யும் என்னன்னு சொல்கிறதும் அதுக்கு தக்கவாறு அவனை நடக்க வைப்பதும் ஒரு ஜோதிடருடைய ஒரு ஆசிரியருடைய ஒரு பெத்தவங்களுடைய கடமை அவ்வளோதான் ஒரு குழந்தைக்கு இதுக்கு மூணு பேத்துக்கும் பங்கு இருக்குது ஒரு பிள்ளைய சரியாக வளர்த்துறது பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்குது ஒரு தலைவிதியை சரியாக சொல்கிறது ஜோதிடருக்கு இருக்குது ஒரு 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 சொன்ன வச்சு கேட்காத குழந்தையை முறையாக சரிபடுத்துவது ஆசானு கொண்டு இந்த மூணு கடமையும் சரி வர செய்ய வேண்டாம் அதை விட ஒரு பெரிய தோஷம் யாருக்கும் இல்லை இது இதுதான் பொறுப்பு இது இதுதான் உண்மையான வாழ்வாதாரத்துக்கான பொறுப்பு இந்த இடத்துல நிற்க வச்சுருக்குதுன்னா அறிவு நாளெல்லாம் நிற்க வைக்கல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நிற்க வைக்கல எனக்கு ஒரு கடமையை கொடுத்துருக்கு அது எப்படி செய்யணும் அவ்வளோதான் கான்செப்டு அப்போ இந்த நாலும் மூணும் சம்மந்தப்படும் போது நீங்கள் எவ்வளோ சொத்து இருந்தாலும் உங்கள் அம்மா நீங்கள் எவ்வளோ ராஜ வாழ்க்கையில் உங்கள் அம்மாவை நாலாம் பாவம் சுகஸ்தானம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடு வாச சொத்து சொகம் இருக்கும் நல்லா லக்ஸுரி வீடு கட்டியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சந்திரன் சுக்கரன்லாம் இருக்குது நல்லா தோட்டங்காடு சந்திரன் குரு காம்பினேஷன்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தோப்பு துறவு சொத்து பற்றி அக்கச்சக்கமாக இருக்கும் கடகம்லாம் சுபகிரகம் ஏறிடுச்சுன்னா உங்கள் லக்கணத்துக்கு நாலாம் பாவம் சுபகிரகம் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட்டு அது இதுன்னா இருக்கும் கிரகங்களுக்கு தக்கவாறு ஆனால் அது மூணாம் அதிபதியோடு சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அம்மா நம்ம எவ்வளவு கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டாலும் நம்ம அண்ணன் தம்பி மேலே தான் பாசம் நம்ம தம்பி மேலே நம்ம தங்கச்சி மேலே தான் பிரிவு இருக்கும் இவன் தான் நல்லா வாழ்கிறான்ல அவன் கஷ்டப்படுறான் அவனுக்கு கொடுத்தா என்ன அப்படிங்க அவன் கொடுக்குறத எதையுமே பயன்படுத்த மாட்டான் இவன் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பான் அப்போ இவன் கொண்டாட்டி என்னங்கும் அண்ணன் கொண்டாட்டி என்னங்கும் எல்லாம் செய்கிறாருங்க காப்பாற்றிக்கிட்டா பரவாயில்லைங்க எல்லாமே இவர் தான் படிக்க வைக்கிறார் பண்ணுறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு ஆனால் அவங்க அதை பயன்படுத்திட்டா தானே ஆகும் பிடுங்கிறத குறியாக இருக்கிறாங்களோ உளுந்து அதை பயன்படுத்திக்கிற பவர் அவங்களுக்கு இல்லையே கட்டின விட்ட கேட்டாங்க விட்டுட்டு தான் வந்தோம் விட்டுட்டு நாங்கள் வெளியேறி வந்து வீடு கட்டி வந்தோம் அப்போவும் அதை ஒழுங்காக வச்சு காப்பாற்றாங்க நம்ம மறுபடியும் கடனை வாங்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த இந்த ஒரு தொடர்பு அவனுக்கு பிரச்சனை ஆகுது இல்லை இப்போ நம்மளோட சொத்து தம்பிக்கு போகுது ரைட்டு ஆனால் அவனுக்கு அப்படின்னு எடுக்கும்போது தம்பிக்கு அப்படின்னு எடுக்கும்போது ரெண்டாம் அதிபதி லக்னம் கொண்டு வரும்போது அவனுக்கு சொத்து வருது நேரத்துக்கு காசு வருது அவன் ஏன் திருந்த போகிறான் அவனுக்கு யோகமாக மாறுது நமக்கு அது சாபமாக மாறுது முதல்ல இந்த கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கும் அப்போ தாயை நீங்கள் எத்தனை பாதுகாத்தீங்கனாலும் சகோதரத்து மேலே தான் பிரிய இருக்கும் அப்போ நம்ம எத்தனை ரசித்து விடு கட்டினாலும் இன்னொருத்தை அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அப்போ ஆறாம் வாட்டரு சொட்டு நீர் பாசனம் இது நீர் இது சொட்டு நீர் ஃபில்டர் பண்ணுற இடம் அப்போ சொட்டு நீர் பாசனம் பூரா நாலு மூணு காம்பினேஷன் நாலு மூணு காம்பினேஷன் இருக்கிறோம் தோட்டத்தில் சொட்டு நீர் போட்டிருப்பாங்க நல்லா போர் போட்டு கிண கிணறு வெட்டணும்னு தோணாது போரை போட்டு சொட்டு நீர் தான் போடுவோம் ஏன்னா மூணு நாலு காம்பினேஷன் சந்திரன் புதன் காம்பினேஷன் இதெல்லாம் வரும் அப்போது இந்த இந்த மிதன ராசி மிதன ராசி இயல்பாக இப்போ நாலாம் அதிபதி மூணில் கால வருஷ தத்துவப்படி மிதன ராசி பூரா செய்யும் ஃபில்ட்ரு பண்ணும் ஃபில்ட்ரு பண்ணுங்க இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் செமினார் எடுக்க போகிறேன் செமினார் எடுக்கிறதெல்லாம் மிதனும் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மிதன ராசியில் பிறந்தவங்கள சொல்கிறேன் செமினார் நாலாம் அதிபதி இயல்பாகவே மூணில் இருக்கும்ல சந்திரன் நாலாம் அதிபதி சந்திரன் மூணில் இருக்கும்ல முக்காவாசியில் ஆசிரியராக இருப்பாங்க அல்லது ஆசிரியருக்கு ஒப்பான பணியில் இருப்பாங்க மந்திரங்கள் உச்சரிக்கிற அது என்னென்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது எதை எந்த மந்திரத்தை எங்கே பிரயோகம் பண்ணால் இவனை காப்பாற்ற முடியுங்கிறதுல அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்போ செமினார் எடுக்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ
அப்படிங்கிறதுக்கு செமினாருக்கு ஒரு ஆசிரியரை சூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வருவாங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தெரியும் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போடுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அப்போ அந்த செமினாருக்கு ஒரு குழந்தைய சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஃபில்டர் பண்ணி கற்பிக்கக்கூடிய அமைப்புங்கன்னா அது மிதனத்துக்கு தான் உண்டு ஃபில்டர் பண்ணுவாய் மிதன ராசி ஷார்ஃப் மைண்டுங்க மெமரி ஆனால் அதை தப்பாக யூஸ் பண்ணாங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் மூளையை தப்பாக யூஸ் பண்ணுறவனும் இருக்கான் அதுக்கு அதுக்கு அவங்களே அந்த கிரகமே பார்த்துக்கும் அது தேவையில்லை நம்ம பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போவோம் அதுதானே நல்லா இருக்கணுங்கிறதுனால தானே இவ்வளோ மெனக்கெட்டு இத்தனை டிப்ஸு அப்போ நாலாம் நம்ம பொதுவாகவே சொத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஆயில்ய நட்சத்திரம் இருக்குது ஷர்ப நட்சத்திரம்னு வச்சுருக்கான் ஷர்பம்னா என்னங்க ராகு கேஸு பிரச்சனை வம்பு வழக்கு சாபங்கள் வரங்கள் அதிர்ஷ்டம் எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுருக்கிறது என்னங்க ராகு தானே கையில் வச்சுருக்கு அப்போ ஆயில் நட்சத்திரத்துக்கு சர்ப நட்சத்திரம்னு ஒரு பேர் ஆனால் உடல் கட்டமைப்பில் பித்தப்பைன்னு பேர் டென்ஷன் ஆச்சுன்னா என்னங்க பைத்தியம் பிடிக்குது அப்படின்னா என்னங்க இந்த சொத்தை நான் காப்பாற்றினா காப்பாற்ற மாட்டேனா ஒரு வீடு கடை வாங்கி கட்டினேன் அதை காப்பாற்றுனா காப்பாற்ற மாட்டேனா படிக்கிறேன் புரிய மாட்டேங்குது மண்டை போட்டு பிச்சுக்கிறான் மண்டை போட்டு பிச்சுக்கிறது என்னங்க டென்ஷன் அந்த பித்த நீர் சுரப்பி தான் கிறுக்கு பிடிக்கிறது அதை தான் ஆயிலத்தில் வச்சுருக்கான் அதனால சர்வ நட்சத்திரம்னு பேர் வச்சுருக்கான் ஆனால் ஆயில் நட்சத்திரம் ஆகாது ஆகாது ஆயில் நட்சத்திரம்லாம் ஆகாதெல்லாம் இல்லை ஆயில் நட்சத்திரத்தை மாதிரி ஒரு அற்புதமான மெமரி பவரும் பவரும் மைண்டுடான விஷயங்களையும் இருக்கக்கூடிய கெட்டதுகளை விலக்கி நன்மைகளை அள்ளி தரக்கூடிய பக்குவங்களும் ஆயிலத்துக்கு தான் உண்டு வேற எதுக்குமே இல்லை ஏமாற்ற முடியாது ஆயிலத்தை நீ பேசுகிற தோரணையிலேயே நீ யாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடும் மருமக அவ்வளோ சாஃப்ட் மைண்டு மாமியார் போய் அப்படி அப்படி நடித்தா வேலையாகும் ஆயிலத்துக்கிட்ட ஆயில் என் தப்பில்லை மாமியா நடிக்கிறதுனால தான் ஆயில்யம் தப்பாக பேசப்படுது இவ்வளோதான் இதெல்லாம் தவறான முறைகள் அப்போது இங்கு ஆறாம் அதிபதி புதன் நாலாம் இடத்துல அந்த நட்சத்திரத்தை ஆயில்யத்தை கொடுத்துருக்கான் ஏன் கொடுத்துருக்கான் நீ ஒரு சொத்து ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு வாங்கினா மூணாம் பாவம் சப்போர்ட் பண்ணணும் யாராவது உனக்கு ஆல்ரெடி சொத்து இருக்கணும் இல்லைனா யாராவது அதை கொடுக்கணும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பத்திரப்பதிவுகள் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதெல்லாமே இந்த ஆறாம் பாவம் கொடுக்குற ஆறாம் அதிபதி நட்சத்திரம் அங்கே இருக்குது நாலாம் அதிபதி நட்சத்திரம் ஆறில் இருக்குது கடன் வாங்கி வீடு கட்டுறது கடன் வாங்கி சொத்து வாங்கிறது தப்பில்லை கடனை எந்த அளவுக்கு வாங்கணும்னு தெரிஞ்சு வாங்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் ஒரு சொத்து ஒரு வண்டி அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே இப்போ என்ன சொல்லுது தெரியுமா லோன் போட்டு வாங்கு வீடு கட்டின ஏன் லோன் போடல உனக்கு ஏது காசு வண்டி வாங்குகிறோம் லோன் போட்டு தான் வாங்குற மாதிரி இருக்குது பேங்க்கில் லோன் தரான் ஏன் எல்லா நம்ம என்ன சொல்ல முன்னாள் முன்னர் நினச்சிருக்காங்க கடை வாங்கி சொத்து வாங்காதரா நீ சீக்கிரத்தில் காணாமல் போயிடுவ சொத்தும் காணாமல் போயிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது நீ கடை வாங்காமல் சொத்து வாங்கினா கவர்மெண்ட்டு வரும் இன்கம் டேக்ஸுக்கு எப்படி உனக்கு காசு வந்ததுன்னு கணக்கு கேட்கும் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நம்ம இன்றைக்கி வாழ்கிற அரசர்கள் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ டிசைன் மாறி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ ஏன் அவங்கள ஏமாற்றணும் அல்லது அவங்ககிட்ட போய் சொல்லணும் இல்லைன்னா அவங்க நம்மளே ஏமாற்றணும் நம்ம நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை அவன் நடிச்சுட்டு இருக்கான் இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இங்கே தப்பாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போது ஆறாம் அதிபதி இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கும் இங்கேருந்து வந்துருக்கோம் கடன்பட்டு சொத்து வாங்கும்போது அல்லது உறவுகளோடு சொத்து வாங்கும்போது மற்றவர்களுடைய தலையீடு மற்றவர்களுடைய டாக்குமெண்ட் சம்மந்தப்பட்டு எதிரிகளால் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் அந்த இடத்தில் அந்த சொத்தில் இருக்கிறதா என்பதை இந்த நாலாம் பாவமும் மூணாம் பாவமும் அற்புதமாக ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான சொகத்தை ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மையை மூணாம் பாவமும் நாலாம் பாவமும் சூப்பராக கையில் வச்சுருக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு இது இருக்கிறது நல்லது ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இது இருக்கிற பிள்ளைகளை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தால் ஊடு தாங்காது அவங்களெல்லாம் வெளியில் அந்த அந்த புத்தியை அந்த அறிவை அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணி யோசிக்கிற குழந்தைகளை வெளி உலகங்களுக்கு நம்ம வைக்கும்போது அது அதற்கு தேவையான பேரும் புகழையும் அது சம்பாதிக்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நன்றி வணக்கம் இந்த பதிவை இதோட நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரே